আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আবারও আমি আব্দুল্লাহ সালমান জামি আমাদের টেন মিনিট স্কুলের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্রের আজকের পাঠে আজকে আমরা পড়ব আবারও একটি আর্টিকেল আমরা এই ইংরেজি প্রথম পত্র বইয়ে অনেক অনেক আর্টিকেল দেখছি সেসব আর্টিকেল বিভিন্ন গবেষণাপত্র বিভিন্ন রিসার্চ আর্টিকেল বিভিন্ন সায়েন্স ভিত্তিক পত্রিকা বা বিভিন্ন নিউজ পেপার থেকে নেওয়া হয়েছে আজকে আমরা যে অংশটা পড়ছি সেটা মূলত দেখো থ্রেটস টু দ্য টাইগার্স অফ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট অর্থাৎ আজকে এই নিউজটা আমি যখন পড়ছি তখন কিন্তু বিশ্ব বাঘ দিবস বিশ্ব বাঘ দিবস প্রত্যেক বছর এটা উদযাপিত হয় তিরিশ জুলাই এবং এটার মূলত লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট অর্থাৎ আমাদের এই যে উপকূলীয় যে বন আছে জলাবন শ্বাসমূলীয় বন বলে এই বনের যে টাইগারদের কিছু অংশ শুধুমাত্র টিকে আছে পুরো পৃথিবীতে নয়টা বাঘের উপপ্রজাতি টিকে ছিল পুরো পৃথিবীতে নয়টি বাঘের উপপ্রজাতি টিকে ছিল তার মধ্যে বর্তমানে তিনটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে বাকি আছে হারাধনের ছয়টি ছেলে তো তার মধ্যে বাংলাদেশের সুন্দরবনের যে বাঘ আছে তারা কিন্তু একটা অনন্য প্রজাতি কারণ পৃথিবীর আর কোনো অংশে এই ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের মধ্যে বাঘ নেই অর্থাৎ শুধুমাত্র বাংলাদেশ এবং ভারতের সুন্দরবন অংশেই এই বাঘ টিকে আছে কারণ বাঘে একটা শুষ্ক মাটি অর্থাৎ শুষ্ক অঞ্চলের প্রাণী সেই জায়গার একদম বিপরীত ক্রমে বাংলাদেশে সে সুন্দরবনের কাদার মধ্যে এই শ্বাসমূলীয় বড় বড় সুন্দরবনে যারা গেছে দেখবে এরকম বড় বড় শ্বাসমূলীয় গাছের কাণ্ড কিন্তু পুরো বন জুড়ে আছে কারণ একটা সময় জোয়ারের পানিতে এগুলো প্লাবিত হয় যখন বনভূমি তখন এই জিনিসগুলো দিয়ে গাছগুলো শ্বাস নেয় তো এই কঠিন অবস্থার মধ্যে বাঘ কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে টিকে আছে তারপরও আমরা যদি বাঘের অবস্থাকে হুমকির সম্মুখে ফেলি সে একের সঙ্গে তো পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করছে মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বাঘ কিন্তু যে কয়টা বাঘ আছে হাতে গোনা তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের বিশাল একটা ঐতিহ্য জীব বৈচিত্র হারিয়ে ফেলব এ ভ্যাস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট শেয়ার্ড বাই বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া আমরা সুন্দরবনের কথা বলছি ইজ হোম টু পসিবলি ফাইভ হান্ড্রেড বেঙ্গল ট্যাঙ্গার্স ইজ বিং র্যাপিডলি ডিস্ট্রয়েড বাই ইরোশিয়ান অর্থাৎ বলছে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া যৌথভাবে যে সুন্দরবনের বা যে বন বনের অধিকারী সেখানে আনুমানিকভাবে পাঁচশোটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে আরও কমে গেছে তারা খুব দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে কি কারণে ইরোশিয়ান অর্থাৎ ভূমি ক্ষয় রাইজিং সি লেভেলস এবং সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি অ্যান্ড স্টর্ম সার্জেস এবং স্টর্ম সার্জেস মানে হচ্ছে জলোচ্ছ্বাস জলোচ্ছ্বাস হওয়ার কারণে কিন্তু এই যে বাঘগুলো আছে এরা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে জলোচ্ছ্বাসের কারণে অনেক বাঘের আবাসস্থল হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তারা মারা যাচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু মেজর স্টাডি বাই রিসার্চার্স অ্যাট দ্য জুলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন দেখো ওই বাঘদের নিয়ে গবেষণা করেছে কারা বাংলাদেশের বাঘদের নিয়ে লন্ডনের জুলজিক্যাল সোসাইটি অর্থাৎ প্রাণীবিদ্যা যে বিভাগ তারা এটা গবেষণা করেছে দ্য সুন্দরবন ফরেস্ট টুক দ্য ব্রান্ড অফ সুপার সাইক্লোন এই যে টুক দ্য ব্রান্ড এটা কিন্তু একটা ফ্রেস টুক দ্য ব্রান্ড কি একটা ফ্রেস টুক দ্য ব্রান্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে সহ্য করা তীব্র আঘাত সহ্য করে টিকে থাকা সহ্য করে টিকে থাকা তাহলে সুন্দরবন সুপার সাইক্লোন সিডরের আঘাত সহ্য করেও টিকে আছে দু সালে যে ভয়াবহ সিডর হয়েছিল বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল উপকূলের বাট নিউ স্যাটেলাইট স্টাডি শো দ্যাট সেভেন্টি অফ দ্য ফরেস্টেড কোস্ট লাইন ইজ রিটেটিং রিট্রিটিং শব্দের অর্থ হচ্ছে সংকুচিত হওয়া রিট্রিটিং শব্দের অর্থ কি সংকুচিত হওয়া দেখো আমি একদম দাগিয়ে দাগিয়ে পড়াচ্ছি অনেক ঘিঝিমিঝি মনে হচ্ছে বাট আমাদের যখন আমরা বইটা পড়বো তখন এভাবেই কিন্তু লাইন বাই লাইন দাগিয়ে দাগিয়ে পড়লে আমার কোনো সিনোনিম অ্যান্টোনিমের কোনো ঝামেলা হবে না কারণ আমার কোনো ওয়ার্ড কি থাকছে না আননোন থাকছে না আমি কোনো শব্দ আমার অচেনা লাগছে না তখন আমার যখন এগুলো ভবিষ্যতে বোর্ড কোশ্চিনের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আসবে তখন আমি এটা নিয়ে কোনো প্যারা খাবো না আচ্ছা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে একাত্তর শতাংশ বনভূমির যে সীমারেখা কোস্ট লাইন মানে সমুদ্র তট থেকে সরে গেছে বনভূমি আরও ভিতর দিকে চলে গেছে মানে সংকুচিত হয়েছে সমুদ্র তট থেকে কোস্ট লাইন মানে সমুদ্র রেখা এখান থেকে রিট্রোটিং মানে সংকুচিত হয়েছে দুইশো মিটার করে প্রত্যেক বছর সংকুচিত হচ্ছে মানে ছোট হচ্ছে বন ইফিউরেশন কন্টিনিউস যদি ভূমি ক্ষয় এরকম চলতেই থাকে অ্যাট দি স্পেস এই গতিতে অলরেডি থ্রেট এন্ড টাইগার পপুলেশনস লিভিং ইন দ্য ফরেস্ট উইল বি পুট ফার্দার অ্যাট রিস্ক এবং তোমাদেরকে একটা নতুন তথ্য বলি যেটা এখানে নাই এই সুন্দরবনে বাঘগুলো কোথা থেকে এলো এই বাঘগুলো মূলত গবেষকরা বলেছেন ভারতের যে মহারাষ্ট্রের যে বন আছে সেই বন থেকে এরা 
বহু পথ পাড়ি দিয়ে এরা যশোর এবং খুলনার অঞ্চলে বনভূমিতে এসেছিলো তখন সুন্দরবন আজকের যে আমরা খুলনা শহর এর একটা অংশ দেখি যশোরের বিশাল বড় অংশ দেখি এগুলো আগে বন ছিল তো সেই বনভূমি যখন মানুষ ধীরে ধীরে দখল করে শহর বানালো তখন এই বাঘগুলো ধীরে ধীরে সেই শ্বাসমূলীয় বন বা মূল ম্যানগ্রোভ বনে ঢুকে গেছে আগে কিন্তু তারা ম্যানগ্রোভ বনে ছিল না মানুষ তাদেরকে বাধ্য করেছে এখন যদি ম্যানগ্রোভ বনটাও সংকুচিত হয়ে যায় বাঘরা কোথায় যাবে তারা তো শহরে এসে মানুষের সাথে থাকবে না তারা ধ্বংস হয়ে যাবে নাটালি পেটো রেলি ইনি একজন বোঝা যাচ্ছে নাম শুনে ইতালিয়ান গবেষক ওয়ান অফ দ্য রিপোর্টস অথর্স তিনি বলেছেন কোস্টলাইন রিটিড ইজ ইভিডেন্ট ইভিডেন্ট শব্দের অর্থ কী ইভিডেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে অবসম্ভাবী বা যেটার একদম চাক্ষুষ প্রমাণ ইভিডেন্ট মানে হচ্ছে কি চাক্ষুষ প্রমাণ অর্থাৎ এটার একদম স্পষ্ট প্রমাণ আছে ইম্পেরিক্যাল ইভিডেন্স আছে চাক্ষুষ প্রমাণ আছে যে কোস্টলাইন রিটিড হচ্ছে মানে আমাদের তীরে যে গাছপালা আছে সেটা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বালুর পরিমাণ বাড়ছে সেখানে মাটির পরিমাণ গাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে তোমরা ইউটিউবে ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবে কন্টিনিউ রেট অফ রিট্রিট অর্থাৎ এই সংকুচিত হওয়ার পরিমাণ যদি বাড়তে থাকে উড সি দ্য পার্টস অফ দ্য ব্যানগ্রোভ ডিজিয়াপিয়ার উইদ ইন ফিফটি ইয়ার্স এটা চলতে থাকলে পঞ্চাশ বছরের পর এই ম্যানগ্রোভ বন আমরা আর দেখবো না অন দ্য ইন্ডিয়ান সাইড অফ দ্য সুন্দরবনস দ্য আইল্যান্ড সুন্দরবনের যে ইন্ডিয়ার অংশ আছে ভারতীয় অংশ দ্য আইল্যান্ড হুইচ এক্সটেন্ডস মোস্ট ইন্টু দ্য বে অফ ব্যাঙ্গল যেটা মূলত বে অফ ব্যাঙ্গলে গিয়ে পড়েছে রিসিটেড বাই অ্যান এভারেজ অফ রিসিট মানে ওখানে হ্রাস পা বুঝিয়েছে একশো পঞ্চাশ মিটার করে ওদিকে কমছে এদিকে দুইশো ওদিকে একশো পঞ্চাশ অর্থাৎ বনের কমে যাওয়ার হারটা ইন্ডিয়া বাংলাদেশে অলমোস্ট সেম ইন্ডিয়ার চেয়ে বাংলাদেশে একটু বেশি দিস উড সি দ্য ডিজ্যাপারেন্স অফ দ্য আইল্যান্ড অ্যাবাউট টোয়েন্টি ইয়ার্স এবং ওই অঞ্চলে যেহেতু বনভূমি কম সেখানে দুশো মিটার হলে আমরা দেখব যে এটা বিশ বছর লাগবে আর দেড়শো মিটার হলে পঞ্চাশ বছর লাগবে আমাদের বনটা ধ্বংস হয়ে যেতে কত আমাদের জন্য একটা ভয়াবহ খবর দ্য সুন্দরবনস ইজ নোন ফর ভ্যানিশিং আইল্যান্ড সুন্দরবন এই ভ্যানিশিং আইল্যান্ডের জন্য আগে থেকে পরিচিত বাট দ্য সায়েন্টিস্ট সেইড দ্য কারেন্ট রিটিট অফ দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট অন দ্য সাউদার্ন কোস্টলাইন ইজ নট নর্মাল অর্থাৎ বন ভাঙে গড়ে সুন্দরবনের একটা এটা নিয়ম যে সুন্দরবনের একটা অংশে বন বনের গাছের পরিমাণ কোনো সময় কমে গেলেও আরেকটা অংশে সেটা বেড়ে যায় অর্থাৎ এটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া কিন্তু সায়েন্টিস্টরা বলছে এটা প্রাকৃতিক উপায়ে আগে যে গঠনে বন কমতো বাড়তো সেই গঠনের বাইরে গিয়ে হচ্ছে এটা নর্মাল নয় স্বাভাবিক নয় দ্য কজেস ফর ইনক্রিজিং কাস্ট লাইন রিটিট আদার দ্যান ডিরেক্ট অ্যান্থ্রোপোলজিক ওয়ান্স অ্যান্থ্রোপোজেনিক ওয়ান্স শব্দের অর্থ হচ্ছে মানব সৃষ্ট কারণ মানব সৃষ্ট অর্থাৎ মানুষ তো মূলত বনভূমি ধ্বংস করে কারা বনভূমি ধ্বংস করার মূল কারণ হচ্ছে মানুষ কিন্তু বলছে শুধুমাত্র মানুষই এক্ষেত্রে মূলত দায়ী না ইনক্লুড ইনক্রিজড ফ্রিকুয়েন্সি অফ স্ট্রম সার্চেস অর্থাৎ এই অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাস বাড়ছে আগে এত জলোচ্ছ্বাস ছিল না এত দুকুল ছাপিয়ে জোয়ার আসতো না এখন সুন্দরবন অঞ্চলে মানুষের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ হচ্ছে আদার এক্সট্রিম ন্যাচারাল ইভেন্টস এবং আরও অনেক বেশি এক্সট্রিম ন্যাচারাল ইভেন্ট মানে দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটছে রাইজ ইন দ্য সি লেভেল সমুদ্র পৃষ্ঠ উচ্চতা বাড়ছে ফলে ওই অঞ্চলে লবণাক্ত পাড়ের পরিমাণ বাড়ছে যেটাকে আমরা বলছি ইনক্রিজ স্যালিনিটি লবণাক্ততা স্যালিনিটি মানে কি লবণাক্ত হুইচ ইনক্রিজ দ্য ভালনারেবিলিটি অফ ম্যানক্রোজেস এবং বেশি লবণাক্ততা পানিতে বেড়ে গেলে কিন্তু গাছ জন্মাবে না লবণের মধ্যে লবণ কি গাছের জন্মের জন্য অনেকটা ক্ষতিকর সুন্দরবনের গাছগুলো বিবর্তনের মাধ্যমে ঠিকই আছে ঠিক কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মাত্রার লবণের পরে এটি কিন্তু সহ্য করতে পারবে না মারা যাবে আওয়ার রেজাল্ট ইন্ডিকেট এ র্যাপিডলি রিট্রিটিং কাস্ট লাইন আমাদের ফলাফল নির্দেশ করছে একটা খুব দ্রুত হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে এমন একটা তটরেখা বা সমুদ্ররেখা দ্যাট ক্যান নট বি অ্যাকাউন্টেড ফর বাই দ্য রেগুলার ডাইনামিক্স অফ দ্য সুন্দরবন এবং এটা সুন্দরবনের যে প্রতিনিয়ত যে সুন্দরবন বাড়ে কমে বনের যে স্বাভাবিক ঘটনা সেটার মতো নয় সেটার থেকে একটা ব্যতিক্রম ঘটনা ডিগ্রেডিশান ইজ হ্যাপেনিং ফার্স্ট এবং বলছে আমাদের যে ডিগ্রেডিশান হচ্ছে বনভূমি রাশ এটা খুব দ্রুত ঘটছে উইকেনিং দিস ন্যাচারাল শিল্ড ফর ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ এবং সুন্দরবনকে কি বলা হয় কি একটা প্রাকৃতিক সুরক্ষা প্রাকৃতিক বর্ম বলা হয় সুন্দরবনকে প্রাকৃতিক বর্ম কেন বলা হচ্ছে সুন্দরবনকে ন্যাচারাল শিল্ড কেন বলা হচ্ছে কারণ সুন্দরবন কিন্তু এই যে জলোচ্ছ্বাসগুলো যখন হয় জলোচ্ছ্বাসগুলো যখন হয় তখন এই প্রাকৃতিক বর্মের মতো শিল্ডের মতো সে সুন্দরবন আমাদেরকে সবার আগে এই সব জলোচ্ছ্বাস এইসব ঢেউ এসে কোথায় আঘাত হানে এই গাছগুলোতে আগে আঘাত হেনে হানার ফলে এগুলো
যে তথাকথিত উন্নয়ন যেহেতু বাড়ছে অ্যান্ড গ্লোবাল টেম্পারেচার কন্টিনিউস টু রাইজ এবং পুরো বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়ছে ন্যাচারাল প্রোটেকশান ফ্রম টাইডাল ওয়েভস অ্যান্ড স্লাইকন ইজ বিং ডিগ্রেডেড অ্যাট অ্যালার্মিং রেটস এবং আমাদের যে প্রাকৃতিক সুরক্ষা ছিল আমাদের এই উঁচু জোয়ার এবং আমাদের এই যে জলোচ্ছ্বাস সেখান থেকে আমরা আমাদের বেঁচে থাকার আশঙ্কা দিন দিন কমে যাচ্ছে আমরা এটার বেশি বেশি ভালনারেবল এটার ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছি দিস উইল ইনএভিটেবেলি অবশ্যম্ভাবীভাবে অবশ্যই লিড টু স্পেশিস লস এবং অনেক প্রজাতি কিন্তু মারা যাবে সুন্দরবনে বনে বনে অনেক ধরনের আমরা পাখি দেখি অনেক ধরনের বিরল উদ্ভিদ দেখা যায় অনেক ধরনের বানর এবং বাঘ তো আছেই অনেক কিছু সুন্দরবনে বায়োডাইভার্সিটি সাপ আছে সেগুলো কি হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে ইন দিস রিচলি বায়োডাইভার্স পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এবং সুন্দরবনে এমন কিছু প্রাণী আছে যেগুলো পৃথিবীর আর অন্য কোথাও তেমন দেখা যায় না ইফ নাথিং ইজ ডান টু স্টপ ইট যদি আমরা এই সুন্দরবনের এই যে কমে যাচ্ছে বনভূমি এটাকে কমাতে না পারি দ্য সুন্দরবন ইজ এ ক্রিটিক্যাল টাইগার হ্যাবিটেন্ট এটা আমাদের জন্য খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঘের আবাসস্থল ওয়ান of only a handful of remaining forest big enough to hold several hundred tigers ebong e je 100 ta koyekshyo bag thakte pare e erokom bonobhumi amader kintu ar kothao nei je amra sundorbon dhongsho hoye gele ar kothao bag gulo ke amra transfer korlam ekdom shombhob ina amra to puro bangladesh e onno joto boro boro bonobhumi chilo shegulo onek age dhongsho kora shesh sundorbon dhongsho kora geche kom tulonamulok bhabe karon sundorbon onek durgom ekhane joar bhatar byapar ache ekhane onek boro boro shashmoli udbhid ache eguloi sundorbon ke kintu rokkha kore manusher boshti korar hat থেকে তাও মানুষ ধ্বংস করছে কিন্তু অন্যান্য বনের মতো সমভূমির বনের মতো ধ্বংস করতে পারছে না টু লুজ দ্য সুন্দরবন উড বি টু মুভ আ স্টেপ ক্লোজার টু দ্য এক্সটিংশন অফ দিস ম্যাজিস্টিক অ্যানিমেলস সুন্দরবনের ধ্বংস হওয়া মানে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া এই রাজকীয় এই সম্ভ্রান্ত প্রাণীটিকে হারিয়ে ফেলা যেটা আমাদের গর্ব আমাদের ঐতিহ্য সেই জে এস এল টাইগার এক্সপার্ট সারা ক্রিশ্চিন বন বাঘ বিশেষজ্ঞ সারা ক্রিশ্চিন এই কথাটা বলেছেন এবং এটা কিন্তু দ্য গার্ডিয়ান ডট কমের একটা আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে এই বইটা এত ইনরিস্ট আমার কাছে এত ভালো লাগে ইংরেজি ফার্স্ট পেপার বই আগে এত ইনরিস ছিল না আমাদের সময় এই বইটা এরকম ইনরিস্ট করা হয়েছে এবং তখন থেকে আমার অনেক পছন্দের কারণ অনেক বড় বড় বিদেশি পত্রিকার আর্টিকেল এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলো অনেক বেশি ইনরিস সেখানে অনেক বেশি তথ্য আছে তোমরা যদি এগুলো ভালোভাবে পড়ো তোমাদের আমরা যে আয়েলস দেয় যারা তারা কিন্তু এরকম কনটেক্স তাদেরকে পড়ে অ্যান্সার করতে হয় তোমাদের সেই লেভেলের ক্যাপাবিলিটির কাছাকাছি তোমাদের তৈরি হবে যদি পড়ার মতো পড়ো আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু পড়ার মতো পড়িয়ে দিতে তো চলো আমরা ট্রু ফলস দেখি ট্রু হলে ট্রু ফলস হলে এফ দি আর অ্যাবাউট ফাইভ হান্ড্রেড টাইগার্স ইন দ্য সুন্দরবন অবশ্যই এটা হচ্ছে কি ট্রু রিচার্জ সার্চ ফোরকাস্ট দ্যাট এটা তাহলে ট্রু রিচার্জ সার্চ ফোরকাস্ট দ্যাট রিচার্জরা কি করেছেন গবেষকরা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন সাম পার্স অফ দ্য সুন্দরবন মাইট সিজ টু এক্সটিং ইন দ্য ফিফটি ইয়ার্স হ্যাঁ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন সুন্দরবনের কিছু অংশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে ট্রু যদি দুইশো মিচার হারে কমতে থাকে প্রত্যেক বছর ন্যাচারাল ক্যালামিটিস আর দ্য অনলি রিজনস ফর দ্য ইনক্রিজ ইন কস্টাইন ট্রিটিস অবশ্যই নয় মানব সৃষ্ট কারণও আছে এবং আরও কারণগুলো আছে তাহলে অনলি রিজনস কিন্তু এটা নয় অনলি হওয়ার কারণে আমি এটা কি দিলাম ফলস দিলাম দিয়ার হ্যাজ বিন লেস ন্যাচারাল প্রোটেকশান ফ্রম স্টম্পস অ্যান্ড টাইডাল ওয়েবস অবশ্যই আমরা আরও কম কি পাচ্ছি আমরা এটা সুরক্ষা পাচ্ছি আগের মতো জলোচ্ছ্বাস থেকে আর সুরক্ষা পাচ্ছি না কারণ বন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দ্য সুন্দরবন ইজ এ ওয়ার্ল্ড ফেমাস সাইট ফর ইটস বায়োডাইভার্সিটি অবশ্যই সুন্দরবন একটা পুরো বিশ্বে সে অনেক বিখ্যাত এর জীব বৈচিত্র্যের কারণে সো ট্রু ফলস করে ফেললাম আমরা এখন আমরা কলাম এর সঙ্গে কলাম বি মেলাবো অর্থাৎ এই যে ওয়ার্ডগুলো আছে এই ওয়ার্ডগুলো কোন পার্সন স্পিচ সেটা তো দেখবই আবার আমরা দেখব যে এগুলো আসলে কোনটার সঙ্গে কোনটা যাবে প্রথমে আছে ইরোজন ইরোজন শব্দের অর্থ হচ্ছে আমরা আগেই বলেছি যে ক্ষয় ভূমি ক্ষয় এ প্রসেস বাই হুইচ দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ ইজ ওয়ার্ন অ্যাওয়ে বাই দ্য অ্যাকশন অফ ওয়াটার উইন্স অফ ওয়েবস অর্থাৎ হচ্ছে মাটি পানি এবং বাতাসের কোনো কারণে যদি আমাদের ভূমি ক্ষয় হয় এগুলো সব কারণে কি হয় ইরোশন বা ভূমি ক্ষয় হয় টু রিট্রিট রিট্রিট শব্দের অর্থ হচ্ছে সংকুচিত হওয়া এটা দেখো টু মুভ ব্যাক ফ্রম এ পজিশন অফ অ্যাডভান্সমেন্ট অর বিকাম স্মলার অর্থাৎ রিট্রিট শব্দের অর্থ অনেক বেশি আমরা হারে কমে যাওয়া কোনো কিছু রিট্রিট ভার্ভ হিসাবে ধরেছে ম্যানগ্রোভ ম্যানগ্রোভ মানে কি আমাদের শ্বাসমূলীয় বন এ ট্রপিক্যাল ট্রি দ্যাট হ্যাজ রুটস হুইচ গ্রো ফ্রম ইস ব্রাঞ্চেস অ্যান্ড দ্যাট গ্রো সোয়ামস অ্যান্ড শোয়ালো সল্ট ওয়াটার এই যে আমরা বলেছি যে এই বনের মধ্যে
ম্যানগ্রোভ গাছগুলোকে শ্বাস নিতে সাহায্য করে কোস্ট লাইন মানে কোস্ট লাইন মানে হচ্ছে উপকূল তাহলে কোস্ট লাইন হচ্ছে দ্য আউটলাইন অফ এ কোস্ট হোয়েন সিন ফ্রম দ্য সি অর দ্য ল্যান্ড অ্যাডজাস্টেন্ট অর্থাৎ যেটা সমুদ্রের পার ঘেসে গেছে জ স্থলভূমি সেটাকে আমরা বলছি কোস্ট লাইন স্টর্ম সার্চ মানে জলোচ্ছ্বাস অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল রাইজ ইন ওয়াটার লেভেল অফ দ্য সি অর্থাৎ সমুদ্রের পানির অস্বাভাবিক যদি বৃদ্ধি ঘটে উচ্চতার কস্ট বাই দ্য অনশোর উইন্ডস অফ সেভার সাইক্লোন্স এবং তীব্র বাতাসের ঝাপটার কারণে যদি জ পানি এসে আছড়ে পড়ে উপকূলে আমরা সেটাকে বলি স্টর্ম সার্চ টু অ্যাকাউন্ট ফর দায়ী থাকা টু বি দেয়ার এজ অ্যান এক্সপ্লেনেশন সামথিং কোনো কিছু দায়িত্বে যিনি আছেন অ্যান্থ্রোপোজেনিক মানব সৃষ্ট এই দেখো রিলেটিং টু রেজাল্টিং ফ্রম দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ হিউম্যান বিং অন ন্যাচার অর্থাৎ মানব সৃষ্ট কোনো কারণ যেটা পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলছে সেটাকে আমরা বলছি অ্যান্থ্রোপোজেনিক টু থ্রাইভ টু থ্রাইভ আমরা অলরেডি দেখেছি দ্য আউট টু থ্রাইভ মানে হচ্ছে হ্যাবিটেন্ট হ্যাবিটেন্ট মানে হচ্ছে দ্য ন্যাচারাল ইনভারনমেন্ট ইন হুইচ স্পেশিস আর গ্রুপ অর স্পেশিস লিপস হ্যাবিট হ্যাবিটেট মানে আবাসস্থল এক্সট্রিম মানে কি কোনো কিছু ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা দ্য স্টেট অফ সিচুয়েশান রেজাল্ট হোয়েন হ্যাজ ডায়ড আউট কমপ্লিটলি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাকে আমরা বলছি এক্সটিঙ্কট এক্সটিংশন বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা এখন আমরা কিছু গ্রুপ ওয়ার্ক দেখব যে গ্রুপ ওয়ার্কগুলো হচ্ছে তোমরা বাঘ নিয়ে কথা বলবে এবং এই কোশ্চিনগুলো অ্যান্সার দেবে তুমি কি বাঘ পছন্দ করো কি না তুমি অ্যানিম্যাল কনজারভেশন অর্থাৎ বন্য প্রাণী সংরক্ষণের বিষয়ে কতটা আগ্রহী ইফ দ্য টাইগার্স ডিজ্যাপিয়ার্স যদি বাঘ হারিয়ে যায় হোয়াট উইল দি সে অ্যাবাউট ম্যান কাইন্ড সে মানুষের সম্পর্কে কী বলবে অর্থাৎ বাঘের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে বলেছে আর দেয়ার অ্যানি অ্যানিম্যাল বিসাইডস দ্য টাইগার্স দ্যাট আর ইনজিয়ার্ড ইন ইজ বাংলাদেশ বাঘ ছাড়া আরও অনেক ধরনের পশু পাখি কিন্তু হুমকির সম্মুখিত আছে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্মুখীন ঝুঁকিতে আছে এম বেশিরভাগ প্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন কারণ বাংলাদেশে মানুষ অনেক বেশি তারা সচেতন না বন্য প্রাণীর অধিকার সম্পর্কে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দেয়ার আর অনলি থ্রি হান্ড্রেড টাইগার্স ইন দ্য হোল বাংলাদেশ এই যে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে মাত্র তিনশো বাঘ আগে হাজার হাজার বাঘ ছিল এটা দিয়ে তুমি কি ভাবো কেন এটা এই অবস্থায় আমরা আসলাম হুজ রেসপন্সিবিলি ডুইং থিং টু সেভ দ্য টাইগার তুমি মনে করো যে কার আসলে দায়িত্ব বাঘকে রক্ষা করতে এখন আরও কিছু প্রশ্ন আছে স্টুডেন্টস কোশ্চিন ডু ইউ থিঙ্ক ইটস পসিবল ফর বিগ গ্যাটস টু বিকাম ইনস্টিং তুমি কি মনে করো যে এই যে বিগ গ্যাটস বিগ গ্যাটস মানে হচ্ছে বাঘ বাঘ কিন্তু একটা বিড়ালেরই প্রজাতি বাঘ সিংহ দুইটাই তাহলে তুমি কি মনে করো যে এদের ঝুঁকি ঝুঁকি হওয়ার এই যে ঝুঁকি আছে বিলুপ্ত হয় এটা কি আসলেই সম্ভব কি না ডু ইউ থিঙ্ক ইট ইস পসিবল টু ব্রেড অ্যান্ড অফ টাইগার্স অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউস দেম ইন দ্য ওয়াইল্ড তুমি কি মনে করো যে কৃত্রিমভাবে অনেক বাঘের জন্ম দিয়ে সেগুলোকে বনভূমিতে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ পোস্টিং শিকার সম্পর্কে তুমি কি ভাবো অনেক শিকার করতেন আগে আমি একটা মহারাজার কথা পড়লাম আমি শিকারের বই অনেক পছন্দ করি গতকালকে পড়ছিলাম যে ভারতের রাজস্থানের একজন রাজা তিনি আটশো বাঘ একাই মেরেছিলেন তাহলে তিনি কত বাঘ ধ্বংস করেছেন কত প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বীরত্ব দেখাতে গিয়ে কিছু বাঘ হয়তো মানুষকে রক্ষা করতে গিয়ে মানুষকে বাঘের হাতে রক্ষা করতে গিয়ে হত্যা করেছে কিন্তু বেশিরভাগ বাঘ অপ্রয়োজনে হত্যা করা হয়েছে যেটার ফলাফল আমরা এখন ভোগ করছি বন বন মানুষ কম ধ্বংস করতে যদি বনে বাঘ থাকতো বাঘ যখন ধ্বংস হয়ে গেল অনেকটা তখন কিন্তু মানুষ বন বেশি ধ্বংস করলো যেটার প্রভাব এখন আমাদের উপরে পড়ছে হোয়াট পানিশমেন্ট শুড বি গিভেন টু পিপল হু ট্রেড ইন প্রোডাক্টস মেড ফ্রম ইনডেঞ্জার স্পেশিস অর্থাৎ যারা বিলুপ্ত প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে বিভিন্ন পণ্য বানায় তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না যেতে পারে যেমন হাতির হাতি শিকার করার মূল কারণ হচ্ছে হাতির যে দাঁত এটা অনেক দামি হাতি গন্ডার হ্যাঁ বাঘের চামড়া অনেক দামি জন্য শিকার করা হয় ইফ ইউ স টাইগার প্রোডাক্টস ফর সেল হোয়াট ইউ ডিউ ডিউ দেখো বাঘের চামড়া বিক্রি করা হচ্ছে বা বাঘের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রি করা হচ্ছে কী করবে হাউ ক্যান দ্য ওয়ার্ল্ড স্টপ দ্য ট্রেড ইন টাইগার প্রোডাক্টস এবং পুরো বিশ্ব কীভাবে এটা বন্ধ করতে পারে অনেক পেয়ার্স আমরা আলোচনা করলাম পুরো অনেক ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কঠিন কঠিন হার্ডওয়ার্ক ছিল আসলে হার্ডওয়ার্ক বলতে কঠিন কঠিন শব্দ ছিল যেগুলো নিজে বের করে তুমি ফোনের ডিকশনারি থেকে বের করলে বা অন্য কোনো ডিকশনারি সাহায্য নিলে তুমি হয়তো কনটেক্সচুয়াল অর্থাৎ এখানে যে অর্থটা তোমার সঠিকভাবেই প্যাসেজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেই অর্থটা তুমি হয়তো পেতে না আমরা চেষ্টা করছি সবচেয়ে ভালোভাবে তোমার কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করার কেমন লাগলো সেটি আমাদেরকে জানাবে কোনো সাজেশনস থাকলে কমেন্টে জানাবে আবার ইনশাল্লাহ আরও